まあ今回のなんていうんだろうキーポイントとしてこの最初にかなり馴染み深い、まあ、よく聞くカボンバ金魚網とも呼ばれて、まあ、すごく、えー、一般に出回ってるんですけどあんまりネイチャーカリングで使われないんですよね、まあ、それでも、まあ、すごく綺麗な水草だと思いますしちょっと私も、えーまあ、子供の頃に育ててみたことあるんですけど意外と難しいんですよね、まあ、そんでその時は枯らしてしまったんですけど今回改めてこの、まあ、定番種のカボンバを主役にしたエアを作りたいなと。思いましてまあ、これ、完全にイメージなんですけど、まあ、カボンバ、まあ、葉っぱの形だったり、まあ、金魚網という名前からです、ねまあ、和風のイメージが私の中にあって、なのでちょっと和風の水系にしようかなと、でインスピレーションとして和風の水系を作るために、今回、このこれ日本の固有種であるバイカモですね。まあ、全然正直違う植物なんですけどバイカモの自生地をインスピレーションの一つにしようと思ってちょっと見に行ってきましたでこんな素晴らしい、えーまあ、自生地見つけてですねすごく、えー、綺麗なとこだなと思っていろんな写真撮ったんですけどで、まあ、このバイカモの自生地を見た時にですねこう清流綺麗な水が流れてる、まあ、割と水流のある場所で、まあ、水流があるね石も結構つるっとした川石が多い場所だったんですねなんでまあそこからインスピレーションを受けて今回八階石で川、えー、石の八階石を使って、まあ、カボンバメインのレイアウトしようと思います。そうですねカボンバって割とあの下茎とか弱いんであんまりガーッと入れるのって結構リスキーなんですよだからポイントで入れて手前にもこう下茎隠すような植物入れたりとか
あんまりトリミングも得意じゃないんで、まあ、もしかしたら差し戻しでの管理になるかもしれないんですけどその場合もまあポイントの方がコントロールしやすいし。モチーフとなった場所を忠実に再現してる、まあ、割とそうですねこの砂利は本当にもう,もうこのバイカムが植わってたところの砂利をイメージしてこういうちっちゃいのから大きいのでこういう感じで混ざってたんで小石はやっぱりバラバラと巻いてみるてであとでいらないところを引けばいいんですよねこういうふうに。そうすると割と自然になります。原因は何ですか、まあ、結局その環境に慣れてない葉っぱだからですね。Thank、you